প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ সবাইকে আমার ইউটিউব ভিডিও চ্যানেল ওই লাইক অ্যানাটমিতে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের আলোচনা টপিক হচ্ছে প্রবলেম বেসড কোয়েশ্চনস রিলেটেড টু দা ডেভেলপমেন্ট অফ এলিমেন্টারি সিস্টেম আলোচনা শুরুতে সবাইকে আমি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি প্রথম ক্লিনিক্যাল প্রবলেম দ্য প্রি নেটাল আলট্রাসাউন্ড শোট পলিহাইড্রামনিয়স অ্যাট থার্টি সিক্স উইক and at birth the infant had excessive fluids in its mouth and difficulty breathing what birth defect might cause these conditions tahole amra jeta dekhlam prenatal ultrasound kore ekta mother er majhe polyhydramnios paoa gelo ebong eta 36 week e and at birth infant er mukhe excess fluid এটা পাওয়া গেল এবং ব্রিদিং ডিফিকাল্টি দেখা গেল তাহলে কোন বার্ড ডিফেক্টের কারণে এগুলো হচ্ছে সেটাই জানতে চাওয়া হচ্ছে দা বেবি মোস্ট লাইকলি হ্যাজ সাম টাইপ অফ ইসোফিজিয়াল অ্যাট্রেশিয়া অ্যান্ড অর ট্রাকিও ইসোফিজিয়াল ফিস্টুলা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি দিস ইজ দ্য ট্রাকিয়া দিস ইজ দ্য ইসোফেগাস দুটোকে সেপারেট করে ট্রাকিওসোফিজিয়াল সেপ্টাম যদি কোনো কারণে ট্রাকিওসোফিজিয়াল সেপ্টাম ফরমেশনে কোনো প্রবলেম হয় তখনই দেখা যাবে ইসোফিজিয়াল অ্যাট্রেশিয়া ডেভেলপ করবে এবং কখনো কখনো সেই ইসোফেগাসের কোনো এক পার ট্রাকিয়ার সাথে কমিউনিকেট করে ফেলবে যাকে বলে ট্রাকিওসোফিজিয়াল ফিস্টুলা দ্য ডিফেক্ট ইজ কস্ট বাই abnormal partitioning of the respiratory diverticulum from the foregut by tracheoesophageal septum there may be spontaneous deviation of the septum posteriorly or anterior deviation of dorsal wall of the foregut due to pushing by some mechanical factor in 90% of these cases proximal part of the esophagus ends in a blind pouch and distal part communicates with the trachea forming a tracheoesophageal fistula as there is a atresia the baby cannot swallow amniotic fluid and polyhydramnios develops aspiration of fluid at birth may cause pneumonia causing breathing difficulty second clinical problem a female baby started bilious vomiting a few hours after her birth on physical examination a marked distension in the epigastric region was noted what is the most probable diagnosis give its embryological basis The most probable diagnosis is duodenal atresia which results from failure of recanalization of the lumen of the duodenum bilious vomiting occurs as the obstruction is distal to the opening of bile duct fetus drinks amniotic fluid which causes distension of the stomach and proximal part of the duodenum this leads to distension in the epigastric region now heart clinical problem umbilicus of a newborn infant was swollen and there was a persistent discharge from the umbilicus the fluoroscopy using radiopac oil revealed a fistula tract that was communicating with the distal part of the ilia what is the sinus tract called give its embryological basis amra jani this is the primitive gut tube this is foregut midgut hindgut midgut is connected to the yolk sac through the vitellointestinal duct jara rectum vitelline duct 
on fifth week of intrauterine life, this yolk sac disappear, and on sixth week of development, this vitella intestinal duct or vitelline duct disappear. Jodi kono karone, a vitella intestinal duct disappear na kore, tokhon je problem tiri hoy, taake bolle vitelline fistula. In 2% cases, proximal part of the vitella intestinal duct persists as Meckel's diverticula. Kintu, jodi vitella intestinal duct or vitelline duct completely persist kore jai, tokhon develop korbe vitelline fistula jarareknam umbilical fistula. The vitello intestinal duct connects midgard to the yolk sac. Normally, it completely obliterates by sixth week of intrauterine life. Sometimes the entire vitello intestinal duct persists and forms a vitelline fistula. So, a hoche che vitelline fistula. Now, fourth clinical problem prenatal ultrasound at 20 weeks revealed a midline mass that appeared to contain intestine and was membrane-bound. A newborn baby born with a shiny mass about the size of an orange that was protruding from the umbilicus. The mass was covered by a thin transparent membrane. ताहोले दुचु प्रॉब्लम ही खाने देवा हुए चे जो दियो दुचुर मीनिंग है कि व्हाट डायग्नोसिस शुड यू मेक गिव इट सेम रायलोजिकल बेसिस व्हाट वुड बी द प्रोग्नोसिस फॉर दिस इन्फेंट देखा जाए द प्रोबेबल डायग्नोसिस इज ओम्फेलोसिल जा रहा है क्या नाम इट ऑकर्स व्हेन Loops of the intestine fails to return to the abdominal cavity during 10th week of intrauterine life. Since the bowel normally herniate into the umbilical cord, its transparent membrane covering is derived from amnion. The prognosis is not good since 25% of infant with omphalocele die before birth and 40 to 88 percent have associated anomalies and approximately 15 percent show chromosomal abnormalities. Now problem number five. At birth a baby girl has muconium in her vagina and no anal opening. What type of birth defect does she have? What was its embryological basis? Jee to muconium dekha jachche vagina te muconium pass korar kotha enas diye baire chole jawar kotha kintu sheta chole ashlo vagina te tar mane darachche elementary tract ebong vagina nischoy communicate kore feleche. एचा के बोले रेक्टो वेजाइनल फिस्टूला एवं इखाने बोला होच्छे नो एनाल ओपनिंग तार माने तार इम्पार्फोरिट एनास प्रॉब्लम आच्छे सो दिस इन्फेंट हैज ए रेक्टो वेजाइनल फिस्टूला उइट एन इम्पार्फोरिट एनास एवं इचा हाई एनोरेक्टल एट्रिशियर कारणे होच्छे द फिस्टूला कनेक्स रेक्टम टू द accounting for muconium in this structure. Akon air embryological basis ki. If the cloaca is too small or if the urorectal septum does not extend far enough caudally, then the opening of hindgut shifts anteriorly leading to an opening of the hindgut into urethra or vagina. Urethra te open kore in case of male, vagina te open kore in case of female. Ehi khetre, eta open kore che vagina te abong toiri holo recto vaginal fistula. And that is all about the problem based question study 
from my side today. Thank you very much and take care.